हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته यूट्यूब के सबसे बेहतरीन इस्लामिक चैनल इस्लाम एडवाइजर में खुश आमदीद रोजाना की तरह आज भी एक नई वीडियो और एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं आप में से जो भी अहबाब ये चाहते हैं कि दरूज शरीफ की बरकत वाली दुआ में खसूसी तौर पर नाम लेकर उसके लिए दुआ की जाए तो आप अपना नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए ताकि आपका नाम लेकर खसूसी तौर पर आपके लिए दुआ की जा सके अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो हमारे इस चैनल पर रोजमर्रा सब्सक्राइबर्स की बढ़ती हुई तादाद से इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता कि आप हमारे चैनल को किस कदर पसंद फरमा रहे हैं और आप हमारी वीडियोस हमारे वजायफ को किस हद तक लाइक और शेयर कर रहे हैं आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा आसान आजमुदा और ऐसा ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुआ हूं कि जिसको आप किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए अगर करना चाहें तो कर सकते हैं इंशाला इस अमल को आप जिस भी मकसद के लिए करेंगे आपको उस मकसद में कामयाबी होगी लेकिन खास तौर पर यह अमल अगर करके आप इस अमल को अपनी पसंद की शादी के लिए करना चाह रहे हैं कि आप जहां चाह रहे हैं वहां पर आपकी शादी हो जाए और आपकी जो भी उसमें रुकावट जो तंगी जो मुश्किल आपको पेश आ रही है अल्लाह पाक उसको दूर फरमा दे और गैबी तरीके से अल्लाह पाक उसको दूर फरमा दे तो आप इस वजीफा को जरूर कीजिए कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर अमल है इस अमल की बरकत से वैसे तो आप इस अमल के बाद जो भी दुआ मांगेंगे इनशाला आपकी वो दुआ जरूर कबूल होगी लेकिन खास तौर पर इस अमल के बाद आप अगर पसंद की शादी में आपको किसी भी किस्म की कोई रुकावट या कोई मसला पेश आ रहा है और आप ये चाह रहे हैं कि आप जहां चाह रहे हैं वहां पर आपकी शादी हो जाए तो आप इस अमल को करें इनशाला इस अमल की बरकत से आप देखेंगे कि अमल के मुकम्मल होने से पहले पहले ही आपकी जो भी परेशानी जो मुश्किल होगी उसको अल्लाह पाक खत्म फरमा देंगे तो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि यह मुजरब अमल क्या है तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला कोई परेशानी या किसी भी किस्म के किसी बीमारी के बारे में आप हल जानना चाह रहे हो तो आप हमें फेसबुक पेज पर मैसेज कीजिए फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इसके अलावा आप हमें वीडियो के नीचे भी कॉमेंट कर सकते हैं इंशाला आपके मसले का हल हमारी यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको फ्राहम कर दिया जाए आज के इस मुजरब अमल की तरफ जाने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि स्वाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर नमाज वाला दरूज शरीफ पढ़ लें अल्ला मोहम्मद मोहम्मद कमा सल्ला इब्राहिम इब्राहिम हमीद मजीद अल्लाबारिक मोहम्मद मोहम्मद कमा बारक इब्राहिम इब्राहिम हमीद मजीद 
ہمیں بہت ساری بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے اس سلسلے میں میسیجز اور کمنٹس موصول ہوتے رہتے ہیں جس میں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم فلاں شخص سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے شادی کرے یا ہم دونوں راضی ہیں لیکن ہمارے گھر والے نہیں راضی تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہماری شادی جو جہاں پر ہم چاہ رہے ہیں وہاں پر شادی ہونے میں ہماری جو بھی رکاوٹ جو بھی مشکلات ہیں ان کو اللہ پاک دور فرما کر ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے تو ان تمام دوستوں ان بہنوں کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کو اپنے کم از کم اکیس دن تک کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی خواہش جو بھی تمنا ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ اگر اپنے پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا رستہ نکال دیں گے کہ آپ کی آپ جہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ وہیں آپ کی شادی ہو کر رہے گی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی یعنی جن کی شادی ہو رہی ہے وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کی مرضی کے بغیر والدین زبردستی ان کی شادی نہیں کر سکتے اگر ایک انسان ایک لڑکا یا ایک لڑکی اس کی شادی ہونے جا رہی ہے لیکن انہیں اس جگہ پہ لڑکی یا لڑکے دونوں میں سے کسی کو بھی وہاں شادی کرنے سے ان کو اعتراض ہے تو یہ والدین کا فرض بنتا ہے اسلام نے یہ حق لڑکے اور لڑکی دونوں کو دے رکھا ہے کہ ان سے پوچھا جائے ہاں کہ وہ وہاں پر شادی کرنے کے لیے راضی ہے یا نہیں اگر تو وہ اس جگہ شادی کرنے کے لیے راضی ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ وہاں پر شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو والدین کو زبردستی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ یہ ان کے حق ہے اللہ پاک کی طرف سے انہیں یہ حق دیا گیا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی ان پر زبردستی احکامات ٹھوس نہیں سکتا اس لیے یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد سے پوچھ کے ان کی شادی کرنی چاہیے کہ شادی ان نے کرنی ہوتی ہے نہ کہ ان کے والدین کی اس مرضی سے ان کو کوئی نہ فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ نقصان کہ اگر ان کی زندگی آگے ان کے ساتھ نہیں چل سکتی تو ان کی زبردستی اگر شادی ہم کروائیں گے تو یہ بعد میں اس لڑکے لڑکی کی بھی زندگی خراب ہوگی اور اس کے بعد وہ دونوں خاندانوں کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو کر رہ جائے گی اس لیے اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں ہمیں جو ہے اسلامی تعلیمات کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنا ہمیں چاہیے تو آج کا وظیفہ ان خاص ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں یعنی جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انہیں اس شادی کے لیے کوئی نہ کوئی کسی بھی قسم کی رکاوٹ اگر آپ کو آ گیا الہا رہی ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اور کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نے سب سے پہلے ایک سو مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں سو مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد ایک سو مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک سو مرتبہ آپ نے یہ اسم مبارک یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ تینوں اسماء مبارک سو سو مرتبہ یہ تینوں آپ نے پڑھنے ہیں اور ان تینوں کے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ نے خصوصی طور پر نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اول تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو زبانی آتا ہو ایک سو مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے سب سے چھوٹا درود شریف جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے درود شریف ہیں آپ کو جو بھی درود شریف آتا ہے سو مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں پھر سو مرتبہ آپ نے یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ تین اسماء مبارک کو ایک سو مرتبہ پڑھ کے پھر آخر میں تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 
اپنی آپ کی جو بھی حاجت جو بھی تمنا جو خواہش ہے اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنی پسند کی شادی کے حوالے سے جو بھی آپ کو رکاوٹ یا جو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کے حل کے لیے بھی آپ دعا کر کے اللہ پاک سے دعا مانگے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی شادی کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ اللہ پاک دور فرمائیں گے اور آپ جہاں چاہ رہے ہیں وہاں پر شادی ہونے میں اللہ پاک آسانی فرما دیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی آزمدہ عمل ہے ویسے تو ہر عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے اسی طرح اس عمل کے کرنے کی اجازت بھی عام ہے اس عمل کو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے لیکن آپ میں سے جو بھی دوست احباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں آپ صرف اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں بھیج کر اسی وقت سے ہماری اجازت کا میسیج موصول ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو سٹارٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر دعا کریں گے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرنڈ لیسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاوں میں آپ کو بھی پورا پورا حصہ مل سکے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ